Vous êtes sur le podcast Fluidité, épisode 94, où je vais vous raconter nos vacances en Italie. Alors, restez à l'écoute Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Si vous m'écoutez en podcast audio, vous pouvez regarder la version vidéo de l'épisode sur YouTube avec les sous-titres en français mais aussi en espagnol, en anglais, en portugais ou en arabe selon votre niveau. Donc je vous laisse le lien dans la description de l'épisode pour pouvoir y accéder. Pour chaque vidéo ou contenu que je fais, vous pouvez avoir accès à la liste du vocabulaire en PDF les transcriptions bilingues, la version audio mp3 à télécharger et un autre podcast où j'explique la grammaire que j'utilise en contexte. Vous pouvez aussi avoir accès au groupe Telegram privé et au serveur Discord privé pour discuter et partager en français avec des amis, c'est-à-dire plus de 140 membres. Pour avoir accès à tout ça et à plein d'autres bonus, il vous suffit d'être membre du club VIP du podcast Fluidité. Je vous mets le lien dans la description sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire. Vous êtes libre de rester autant de temps que vous voulez et ça coûte seulement 5 euros par mois. Donc je vais vous parler aujourd'hui de nos vacances de juin, les vacances de mon épouse et moi. Je vais parler des villes qu'on a visitées, comment on s'est organisé, etc. Je le fais pour que vous puissiez écouter du vocabulaire de la vie de tous les jours. Je vais parler comme je parle en langage courant, comme avec mes amis, ou ma famille et je vais utiliser les temps du passé en majorité donc le passé composé l'imparfait ou le plus que parfait alors n'hésitez pas à faire pause et à noter ce que vous comprenez pas ou à chercher sur internet le sens des mots ou de telle ou telle construction de grammaire si vous comprenez pas au minimum 80% sans sous-titres vous devez absolument clarifier tout ce qui n'est pas clair et réécouter plusieurs fois la vidéo sur plusieurs jours ou plusieurs semaines jusqu'à comprendre 80% minimum, c'est-à-dire la majorité, voire 100%. Et comme ça, vous augmenterez votre compréhension, et c'est l'objectif de ces contenus, votre progression en français. Donc avec mon épouse, on est parti en Italie pendant 15 jours. C'était notre voyage de noces, notre lune de miel. On s'est marié l'an dernier, mais on voulait attendre la fin de la pandémie pour pouvoir voyager tranquille et pas avoir de restrictions liées au Covid. Je ne sais pas si c'est vraiment la fin, j'espère que oui, mais en tout cas, on a réussi à avoir un moment de pandémie plus calme. En juin 2021, on ne pouvait pas encore faire ce voyage vu qu'il y avait encore des restrictions. Et aussi, on ne voulait pas aller en Italie en automne ou en hiver. On préférait attendre le printemps parce que c'est beaucoup plus agréable, évidemment. On voulait profiter de la côte et de la plage. Bref, profiter dans le pays du sud quand il fait beau. Je pense que c'est sympa d'aller dans les pays du nord en automne ou en hiver, mais généralement c'est mieux d'aller dans le sud de l'Europe durant les beaux jours, donc à partir d'avril jusqu'à septembre ou octobre, ça dépend des pays. Je suis déjà allé à Malte en mars et il y fait déjà très chaud, mais pour le nord ou le centre de l'Italie, il vaut mieux attendre mai ou juin. C'était ma première fois en Italie, même si j'étais déjà allé il y a quelques années, parce que j'étais resté seulement une après-midi dans une ville près de la frontière française, donc on peut dire que ça compte pas. C'est marrant que ce soit ma première fois en Italie à 37 ans, parce que c'est un pays voisin de la France, donc pas loin, et en plus je suis allé très souvent en Espagne, mais aussi dans d'autres pays européens, alors que l'Italie est l'une des destinations touristiques les plus connues. Et Glenn, mon épouse, elle y était déjà allée pendant un mois, elle avait visité quelques villes, donc c'est cool parce qu'elle m'a guidé. On est parti le 2 juin de Bordeaux et on a atterri à Venise pour notre première étape. On a pris un vol avec Volotea, c'est une compagnie aérienne espagnole assez connue en Europe. Les vols européens sont pas très chers et on trouve souvent des promotions intéressantes. Même si la qualité est pas toujours au top. Il y a souvent des annulations ou des retards. Pour le retour, Volotea n'était pas disponible parce qu'on voulait rentrer de Naples, donc on a pris Ryanair, euh, qui est une autre compagnie aérienne connue ici. Il propose des prix encore moins chers et la qualité est encore plus médiocre que Volotea. Il y a aussi EasyJet comme compagnie low cost européenne, mais je la trouve meilleure que les deux autres. Donc on a atterri à Venise parce qu'on voulait commencer par le nord du pays et terminer par le sud en descendant. 
Je pense que Venise a déjà une bonne réputation et elle est déjà connue de toute la planète, donc inutile de préciser que la ville est vraiment magnifique et est très romantique. Ce qui est très particulier à Venise, c'est que la ville est construite sur l'eau, sur des milliers de poteaux en bois, donc il y a des canaux partout dans la ville, elle est piétonne, ce qui fait qu'il n'y a aucune voiture sur l'île, ni même de vélo, et c'est vraiment très agréable. On a visité les principales attractions touristiques, et bien sûr, on a fait un tour en gondole. C'est vraiment idyllique et en même temps très cliché, mais c'est à faire au moins une fois dans une vie. On y est resté deux jours parce que c'est largement suffisant pour une petite ville comme Venise, et surtout qu'on voulait faire d'autres destinations. Ensuite, on est parti à Milan. Mon épouse y était déjà allée aussi, donc elle connaissait un peu. Et elle avait fait une liste de choses à faire ou immanquables pour tout le séjour. En fait, Milan est aussi magnifique, c'est la ville de la mode. On a voulu voir la cathédrale, le fameux Dôme de Milan, la troisième cathédrale la plus grande du monde. Dans la ville, il y a aussi un château et un parc qui sont très beaux. Mais c'est surtout la ville de la mode, où il y a toutes les boutiques des marques de luxe les plus réputées. Et c'est pas vraiment notre truc, c'est pas notre tasse de thé, comme disent les britanniques. Donc on n'y est pas allé pour faire du shopping, en fait. J'adorais voir le Dôme de Milan. On est monté sur le toit et les terrasses grâce à un billet qu'on avait acheté. Et quand on est descendu du toit, on est passé par l'intérieur de la cathédrale pour sortir. Donc on a pu voir un peu comment elle était. C'était une surprise parce qu'on pensait pas qu'on allait voir l'intérieur. Et elle est vraiment magistrale. Il y a des statues et des tableaux partout, comme dans un musée. Ensuite, on est parti à Florence, la ville italienne préférée de mon épouse. Et je comprends maintenant pourquoi. C'est un peu le berceau de la langue italienne, la ville de Dante. On y est allé en bus cette fois parce que c'était beaucoup moins cher et parce que je voulais tester ce moyen de transport en Italie. Mais c'était pas top. On aurait dû y aller en train. Déjà, le bus est arrivé une heure en retard et ensuite le chauffeur s'est disputé avec un passager qui voulait pas laisser monter. Donc on a perdu une demi-heure le temps qu'ils terminent leur conflit. En plus, mon siège avait un problème et il était mal fixé. Donc il bougeait de gauche à droite dans les virages. Mais au moins, on aura essayé. Le centre historique de Florence est pas très grand, donc tout peut se visiter à pied, un peu comme à Venise, euh, contrairement à Milan où il fallait prendre le métro. On a vu la belle basilique de Florence, mais seulement de l'extérieur. Et on est monté au panorama le plus haut de la ville, où il y a une vue imprenable sur tout Florence, euh, comme sur des cartes postales. On avait loué un logement à 10 minutes à pied du centre, donc c'était pratique pour faire les visites. Pour les hébergements, je voulais louer des chambres d'hôtel, mais finalement, euh, j'ai pu trouver que des logements de particuliers qui avaient un appartement et qui en louaient une partie, comme sur Airbnb. Pour des séjours de 2 ou 3 jours, euh, je préfère des chambres d'hôtel parce que ce sont des professionnels et le service est meilleur, euh, souvent. Mais pour des séjours plus longs, comme une semaine, euh, c'est mieux de prendre un appartement avec une cuisine pour se faire à manger, par exemple. Après Florence, on est parti à Rome, la capitale. Bon, à Rome, il y a des dizaines et des dizaines d'attractions touristiques dans la ville. C'est comme un musée à ciel ouvert. Il y a plein de ruines archéologiques partout. Bien sûr, on a visité le Colisée et le Forum romain. Et ça fait bizarre de marcher sur les traces des Romains. J'ai trouvé ça assez poignant, assez émouvant. Il y a aussi le Vatican, évidemment. On a visité son splendide musée et on est rentré dans la basilique Saint-Pierre. J'en avais jamais vu une si grande ah, c'est quand même la plus grande du monde. Je suis resté sans mots devant toutes ces splendeurs. Il ah, y a des œuvres d'art dans le moindre recoin. Et même si pour entrer dans la basilique, il y avait la queue, on a attendu environ trois quarts d'heure. On voulait absolument y rentrer parce qu'on ne sait jamais quand on pourrait y retourner. Donc il valait mieux en profiter. À Rome, on s'est aussi déplacé en métro et parfois en bus. On a surtout beaucoup marché, comme dans les autres villes. Pendant ces vacances, on faisait environ 2 heures de marche et à peu près 8 km minimum par jour. Donc c'était pas de tout repos et on était fatigué à la fin de la journée. Et heureusement parce qu'on a beaucoup mangé, il me tardait d'aller en Italie pour goûter la nourriture vu que tout le monde m'en disait que du bien. Et en effet, les gens avaient pas tort, la nourriture est excellente. Les pâtes, les pizzas, les glaces, les desserts, etc. On s'est régalé. Donc si j'avais pas dépensé autant de calories en marchant, euh, j'aurais pris du poids, je pense. Après Rome, on est arrivé à Naples, et nul besoin de la présenter non plus. On sentait qu'on était beaucoup plus au sud parce qu'il faisait plus chaud qu'à Milan par exemple. 
À Naples, on n'a pas eu de chance du tout. Dans la ville, toutes les attractions qu'on a voulu voir étaient fermées ou indisponibles. Heureusement, on a pu aller à Pompéi et à Herculanum dans la même journée. Pareil que pour le Colisée, c'était émouvant de visiter un site si ancien et tant chargé d'histoire. Évidemment, on a goûté la fameuse pizza napolitaine et elle ne nous a pas déçus. L'étape suivante de notre voyage était Salerno, une station balnéaire sur la côte amalfitaine, au sud du Vésuve, le fameux volcan. C'est aussi une petite ville où on peut tout faire à pied. Le centre est très agréable et il y a un front de mer pour se promener et admirer la vue sur les falaises de la côte. On est resté à Salerno deux jours complets et on a fait une excursion d'une journée à Positano, euh, qui est un petit village accroché à la falaise euh, dans une crique, avec des maisons et de petits bâtiments de toutes les couleurs et très fleuris. C'est vraiment vraiment très charmant. On peut y aller en bus, mais c'est beaucoup plus facile d'y aller en ferry, euh, comme on a fait. Surtout que le trajet en bateau est vraiment très agréable. Et vous avez peut-être déjà vu des images ou des vidéos de Positano et de la côte Almafitaine parce que ce sont des paysages typiques de cartes postales ou euh, d'Instagram. Et l'un des plus beaux endroits d'Italie, certainement. Salerno était notre dernière étape avant de passer la nuit dans un hôtel près de l'aéroport de Naples pour prendre l'avion tôt le matin le lendemain. On est rentré avec des souvenirs plein la tête et c'était vraiment génial. Au sujet de mon italien, je m'étais préparé avant le voyage et j'avais révisé le vocabulaire le plus important avec Mosalingua. J'avais déjà appris plus de 2500 mots et phrases sur l'application, donc j'avais juste besoin de les revoir. Et les mots me sont revenus très facilement puisqu'ils étaient déjà dans ma mémoire à long terme et il fallait juste que je les revoie un peu. Donc j'étais content d'avoir déjà tout appris sur l'application, il fallait juste que je les révise rapidement. Et je vous mets le lien pour vous inscrire à Mosalingua pour apprendre le français dans la description. Mais les seuls locaux à qui on a parlé nous ont répondu en anglais, ou en espagnol ou en français. On est allé dans des endroits très très touristiques où les Italiens savent parler l'anglais des touristes et un peu d'espagnol. D'ailleurs je crois que j'ai un accent espagnol quand je parle italien, donc ils ont dû penser que j'étais hispanophone. Je continuais à répondre en italien pour pratiquer, même s'il me parlait dans une autre langue, mais j'arrivais à être compris en majorité, donc j'étais content. J'ai déjà dit dans un autre épisode que ce phénomène est normal. Vous parlez à quelqu'un dans sa langue et il vous répond dans une autre langue. Les serveurs ou les vendeurs veulent se faire comprendre rapidement et ils n'ont pas le temps de répéter encore et encore si vous ne comprenez pas bien. Donc ils utilisent l'anglais pour que vous compreniez à coup sûr, pour que ça aille plus vite, parce que c'est la langue internationale du tourisme. Donc il ne faut pas se sentir frustré dans ce cas, un vendeur ou un serveur n'est pas un bon partenaire de conversation avec qui vous pourrez avoir de vrais échanges, sauf exception. Ce n'est pas le bon contexte dans ce cas. Donc vous pouvez vous entraîner avec un tuteur ou une tutrice et on en propose sur mon site internet. Je vous laisse aussi un lien dans la description pour demander une session d'essai avec une tutrice ou un tuteur. Et ce sera votre partenaire de conversation parfait et professionnel. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, l'épisode vous a intéressé, donc mettez un petit like et abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez me donner vos suggestions dans les commentaires, ils seront les bienvenus. Et moi, je vous dis à bientôt sur le podcast ou sur ma chaîne. Salut Abonnez-vous en cliquant à droite et vous pouvez regarder une autre vidéo en cliquant à gauche.